സ്റ്റേറ്റിനും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ആദിവാസികളോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ പനമരം പരിയാരംപൊയിൽ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലേക്ക് ഒന്നു വന്നാൽ മതി എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ആദിവാസി ആയിക്കൊണ്ട ഇവർ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചങ്ക് കത്ത് പരിയാരംപൊയിൽ കാട്ടുനായ്ക്ക ആദിവാസി കോളനിയിൽ മൂന്ന് വീടുകളാണുള്ളത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നു വരെ ആയിട്ടും ഈ കോളനിയിലെ മാത്രം വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഞമ്മക്ക് മൂന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം കറണ്ട് ഇല്ല ഇവർ എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അന്നേക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പ്രോമോട്ടർമാർ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് മെമ്പറൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിനോട് പറ ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഏഹ് ഇത്ര അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനെ പോയിട്ട് കാല് പിടിക്കുന്നതിന് എത്രയാ ഞങ്ങൾ കാല് പിടിക്കുക പിടിക്കുന്ന അത്രയേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാല് എൻ്റെ കൂടുതൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ അയ്യാണിക്കൊന്നും മേലുള്ള ദേവകി ഓളാണ് മെമ്പറ് ഓള ഒരു ദിവസം അങ്ങ് മേലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേലെ മാറ്റി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ കുടിവെള്ളം നന്നാക്കി തരി അല്ലെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തരി ആ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കാം മറ്റന്നാൾ പറഞ്ഞയക്കാം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളിൻ്റെ വർത്താനുള്ളൂ അപ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പറുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കുടിവെള്ളത്തിന് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കിണറുണ്ട് പക്ഷേ കിണർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ വെള്ളം ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല പൈപ്പ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയാണ് കുടിവെള്ളം ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വെള്ളം പിടിക്കാൻ പറ്റുക അവർ കൂടുതൽ വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കാനൊന്നും ഇവർക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ആ കുടിവെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഭക്ഷണം വെക്കും ആ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇവർ വെള്ളമില്ലാതെ പട്ടിണി എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ റോഡ് അവിടം വരെ വന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നില്ലേ സാറേ അവിടം വരെ ഇച്ചുള്ളു അവർക്ക് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് ശരിയാ ശരിയാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല മിറ്റിലെ കല്ല് ഒക്കെ റോഡ് കയറ്റിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് ആ വയലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ അതല്ല കുറച്ച് ദൂരമല്ലേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നാക്കി തരി അത് നമുക്ക് അടുത്ത മസറോള് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണി കിട്ടുമ്പോൾ ശരിയാക്കി തരുമോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കടലാസ് കൊണ്ട് ഒരു പൂർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഒപ്പിളിച്ച് തരും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കട്ടെ അതിനെ പോലെ ഇവർക്ക് സമയമില്ല ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ ആദിവാസി ആയിക്കൊണ്ട ഇവർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല പിന്നെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏഹ് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊത്തം വെള്ളം മൂടി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പെറുക്കി എടുത്ത് അത് ച പാത്രം കിട്ടുമോ ഒരു പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കണ്ടേ അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം മക്കളിനൊക്കെ പെറുക്കി എടുത്ത് പോവും ഏഹ് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ സഹായം നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കിറ്റ് കിട്ടി അതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു സാധനം ഒരു രണ്ട് ഓരോന്ന് നൈറ്റി അതേ ഉള്ളൂ സാറേ പിന്നെ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല വെള്ളം കയറി എഴുതി കൊടുത്ത് പണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് അത് ഇന്നലെ പോലെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ഇല്ല പാസ്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ പറയും ഇത് പൈസ കയറിയിട്ടില്ല പൈസ കിട്ടില്ല ഇതേ വർത്താനുള്ളൂ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചങ്ക് കത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല കരഭൂമി എവിടെയെങ്കിലും സർക്കാർ തന്ന ഞമ്മക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു